सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हेलो एवरीवन आज हम क्लास टेंथ का थर्टीन चैप्टर करेंगे दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स लाइक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इनकी वेटेज टू टू थ्री मार्क्स की होती है इससे ज़्यादा वेटेज में नहीं आता और ये पोर्शन सबसे ज़्यादा ईजी है इस पूरे चैप्टर में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड प्लीज प्लीज कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए अच्छा लगे तो भी और बेकार लगे तो भी एटलीस्ट पता तो चले और मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले इसे प्लीज शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को थैंक यू नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब जो हम अपने घर में यूज करते हैं इंडिया में जितने भी घर हैं उन सब में जो पावर सप्लाई होती है वो 220 ट्वेंटी वोल्टेज की होती है और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 50 हर्ट्ज होती है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये छोटे लेवल पे बात हो गई है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक अप्लायसेज हमारे होते हैं लाइक फ्रिज ए और लाइट्स फैन तो इसमें से कुछ बहुत ज्यादा वोल्टेज के होते हैं और कुछ बहुत ही कम वोल्टेज के होते हैं तो किस तरीके से इनका बैलेंस बनता है किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं तो ये सब कुछ आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आता है इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है आप एक बार उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा नाउ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन सपोर्टेड थ्रू द पोल्स और केबल्स इन आर हाउस रिसीव एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 ट्वेंटी वोल्टेज विद फ्रिक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट्स हमारे घर में जितने भी पोल्स या केबल वायर्स लगी होती है उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सप्लाई हमें उनसे मिलती है अब उसमें तीन वायर्स होती हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायर फर्स्ट वन इज लाइव वायर सेकेंड न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज अर्थ वायर फर्स्ट वायर रेड कलर की होती है इंसुलेटेड होती है इंसुलेटेड वायर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट का चांस बहुत कम हो जाए और आपस में फ्रिक्शन की वजह से वायर्स में शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर किसी तरीके का इलेक्ट्रिक ब्लास्ट ना हो सेकेंड वन इज न्यूट्रल वायर जो ब्लैक और इंसुलेटेड होती है इसमें चार्ज होता है नेगेटिव थर्ड वन इज अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है ये अर्थिंग करने के लिए यूज करते हैं फॉर द सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू अ मेटालिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सीरियस शॉक टू द यूजर अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की एंड लाइफ वायर रेड कलर की नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट इज अ कॉज बाय द टचिंग ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एंड सडन अ लार्ज करंट फ्लो हैवी जब करंट फ्लो होने लग जाता है या करंट की वोल्टेज एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है अब यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं इनके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं बट ये मतलब बहुत ही ज्यादा मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है फर्स्ट वन इज डैमेज ऑफ इंसुलेशन इन पावर लाइन्स अगर जो पावर लाइन्स आपके घर में पावर सप्लाई जिन केबल्स और पोल्स के थ्रू हो रही है उसमें किसी तरीके का डैमेज हो जाना या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कोई फॉल्ट हो जाना हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है लाइक फ्रिज ए सी इनमें किसी टाइप का डिफॉल्ट आ जाना जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है नेक्स्ट वन इज सर्किट ब्रेकर्स और फ्यूजेस अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है उस टाइम पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है लास्ट वन इज लूज वायर कनेक्शन अगर जो आपने कनेक्शन दे रखा है उसमें जो वायर्स हैं अगर वो लूज हैं मतलब अच्छे से फिटेड नहीं है तो उस टाइम पे भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं नेक्स्ट वन इज ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में डिफरेंस भी आ जाता है तो मैंने दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं आप यहाँ से डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं और जितना भी कुछ हम पढ़ेंगे मेरी जितनी भी वीडियोज हैं उन सब में जितना भी मैंने आपको वीडियो में समझाया है उन सब की एक्सप्लेनेशन या नोट्स आपको पी की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज के लिंक भी आपको उसमें मिल जाएंगे नाउ ओवरलोडिंग Overloading of an electric wire is any circuit in any circuit due to the flow of a large current through it is called overloading of electric circuit a sudden large amount of current flow through a wire which cause overheating of wire and may cause fire also 
सेम शॉर्ट सर्किट में और ओवरलोडिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है बस इसमें यह है कि अगर कभी वायर ओवर हीट हो जाए तो उस टाइम पे आग लगने के चांसेस हो जाते हैं और करंट ज़्यादा हो जाता है तो ओवरलोडिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट में अब नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है शॉर्ट सर्किट अकर्स वेन लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू जीरो एट पॉइंट ऑफ शॉर्ट सर्किट नाउ ओवरलोडिंग अकर्स वेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अप्लायंस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम वेरी लो बट नॉट जीरो अगर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग दोनों में वन मार्कर का क्वेश्चन देखे तो ये सेकेंड पॉइंट पे वन मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जीरो तक पहुंच जाता है लेकिन इसमें कभी भी जीरो नहीं होता बहुत ज्यादा कम हो जाता है बट जीरो तक कभी भी नहीं जाता है नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फ्यूज इट इज अ प्रोटेक्टेड डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है और uh, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि नेम दैट प्रोटेक्टिव डिवाइस विच इज मेनली यूज इन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग तो इन दोनों से बचाने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज है इट इज अ पीस ऑफ थिन वायर ऑफ मटीरियल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ हाई रेजिस्टेंस इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है मीन्स कि बहुत ज्यादा हीट भी अगर सर्किट में पास हो रही है तो भी ये वायर मेल्ट नहीं होती है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है फ्यूज हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है जो कि रेड कलर की होती है रेड कलर की इंसुलेटेड वायर होती है जिसपे चार्ज पॉजिटिव होता है नेक्स्ट फ्यूज की सेकेंड प्रॉपर्टी ये यहाँ पे मैंने आपको फोर पॉइंट दे रखे हैं इनकी प्रॉपर्टीज है फ्यूज की इनके बारे में आपको अगर लिखना आता है तो आप ये फोर पॉइंट डायरेक्ट लिख सकते हैं अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आता तो नहीं है बट हाँ इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे जब कनेक्शन की बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हमेशा दो तरीके से कनेक्शन होता है या तो पैरल में या फिर सीरीज में तो फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा नेक्स्ट वन इज फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द बिगनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट की स्टार्टिंग में फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ये वर्क करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है नाउ नेक्स्ट वन इज यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम्स दे रखे हैं जिसमें फ्यूज है फर्स्ट सिचुएशन ये है कि फ्यूज किस तरीके से कनेक्ट है सेकेंड है अगर सर्किट ब्रेक हो जाए या फिर कब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होता है उस टाइम पे वायर्स की क्या डायरेक्शन होती है दोनों सेम सर्किट्स हैं बस जो चेंजेस हैं वो वायर्स में है फर्स्ट वन देखिए ये आपका फ्यूज होल्डर है ये फ्यूज ग्रिप है ये जो कनेक्ट है दोनों के बीच में ये आपकी फ्यूज वायर है ऊपर वाली वायर और नीचे इन दोनों वायर ऊपर ये जो है लाइव वायर है जो कि रेड कलर की इंसुलेटेड वायर होती है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये जो वायर कनेक्ट है इसमें इसे फ्यूज वायर कहते हैं सेकेंड सर्किट में आप देखेंगे फ्यूज वायर जब मेल्ट हो जाती है या फिर ब्रेक हो जाती है ये दो सिचुएशन है हमारी फर्स्ट कंप्लीट सर्किट है सेकेंड वाला इनकम्प्लीट सर्किट है सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाता है इस चैप्टर में मैंने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट uh, किया है न्यूमेरिकल्स भी इवन करवाए हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक और अलग से वीडियो uh, लेकर आऊंगी दो तीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे और कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज एंड स्टेट यून विद आर चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक यू सो मच